这是曾志伟最具有争议的一部电影。来自菲律宾的外籍男演员，在一场亲密戏中，因为入戏太深，竟然对女演员假戏真做。当然，曾志伟事前与女演员沟通，说要为了求真实，希望打真菌。女方犹豫半天也答应了，但到真拍时却反应激烈。导演曾志伟与演员以为是他表演投入，都未停止拍摄。经过这次意外以后，女演员于倩文心里大受伤害，不久便退出娱乐圈。而曾志伟迫于舆论压力，也不得不把电影中的片段删减。故事发生。在上个世纪的香港，一支旅行团浩浩荡荡的出发，前往菲律宾旅游。此时的他们还不知道前方究竟有多少的危险在等待着他们。刚开始大家都十分开心，兴致勃勃的跟着导游阿伟唱起了歌，又是拍照留念，又是买纪念品，玩得不亦乐乎。到了晚上，在阿伟的带领下，他们来到当地的一家特色饭店，吃喝玩乐，好不热闹。也就是在这个时候，饭店对面的酒吧里，有一伙黑帮正在进行军火交易。就在黑帮一伙人验货的时候，菲律宾警。方根据情报包围了他们交易的酒吧，双方展开激烈的枪战，酒吧里的人们顿时乱作一团，簇拥着想要逃出去。黑帮终究还是寡不敌众，带头的老大身受重伤，自知在劫难逃，让副手眼镜带着其余兄弟逃出升天。他们一边冲锋，一边逃出包围圈。而此时的旅游团正准备坐上大巴车离开，结果还没有来得及发动车辆，黑帮一伙人就窜了上来，有了一整车的人质，警方只能停止攻击。歹徒们趁机猛踩油门，冲出了。警车的包围圈，眼镜更加嚣张，打碎车窗，丢下一颗手榴弹，扬长而去。一夜颠簸，旅行大巴停在了僻静的树林深处。旅客们从大巴车上醒来，歹徒们正在外面喝椰汁。有人想要出去谈判，却被阿伟阻止。他告诉旅游团的人们，这些人心狠手辣，杀人不眨眼。一个中年男人威胁阿伟，必须去谈判，要不然就揍他。可阿伟贪生怕死，不敢去。就在这时，一个大叔主动请缨，他是一名休假的警察，说这种事应该由他来解决。人们担心他的安全，便递给大叔一条白毛巾，让大叔挥舞白毛巾表示投降。可没想到，大叔刚走下车，就被黑帮一枪爆头。车里的人趴在车窗上看着这一幕，先是愣了一秒，下一秒纷纷乱作一团。大叔的同事阿明更是情绪激动，大伙生怕他做出什么事，连忙拉住阿明。没过多久，一个戴眼镜的歹徒举枪走上车，他看上去斯斯文文，说出来的话却让人毛骨悚然，直接抓起一个女孩，把枪塞进女孩嘴里，逼着她唱歌。女孩被吓尿了，根本唱不出来。阿伟自告奋勇站了出来，说自己是导游，唱歌很好听。于是阿伟被枪指着头，带着全车人唱起了歌。他们把车开到了一个偏僻的地方，这里是黑帮的老巢，所有的人质都被赶下车，身上值钱的东西也被搜刮干净。而大巴车则被黑帮用树叶遮挡起来，下一步就是征服这群人。一支来自香港的旅行团在菲律宾被黑帮团伙劫持。更可怕的是，这部电影竟然预言了发生在二十年后的一场菲律宾劫持香港游客事件。旅游团被劫持来到黑帮的根据地，身上所有值钱的东西都被搜了干净，长得漂亮的还会被歹徒们无情带走，直到奄奄一息才会放回来。原本高高兴兴的一群人，如今被关进一间漆黑的小黑屋里，暗无天日。而这时候，香港旅游团被困菲律宾的消息也传遍了国内外，媒体大肆报道。不断给菲方政府施压，要求尽快解救出人质。小黑屋里，一个女孩走进来，给大家送来了吃食。一看是去黑发酸的青菜。危急之际，只有先活下来。阿伟苦中作乐，招呼大家吃饭。没有人愿意吃这种堪比猪食一样的饭菜。阿伟便带头吃了起来。周围的人也纷纷开始吃，因为他们实在太饿了。小倩是个富家女，从没受过这种苦。公主病泛滥，一把甩开朋友递过来的饭菜，又冲上前大喊大叫，要回家找爸爸。巨大的动静引来。一个光头，小倩毫不畏惧这个家伙，怒目圆睁。光头怒了，举着枪一把抓起小倩，往另一个小黑屋走去。其他人担心的聚集在窗边，小倩在光头手中犹如待宰羔羊，毫无反抗之力。凄惨的叫声很快在走廊里回荡，一直到半夜时分，小倩才被扔了回来。此时的她浑身是伤，眼里满是绝望和悲伤。又过了一个晚上，眼镜走进小黑屋，送来一个好消息：只要菲律宾政府愿意把他们的老大放出来，这些人质就可以离。开。开，听到这里，所有人喜出望外。可他们不知道的是，黑帮的老大早就被打死了。不仅如此，他们的位置已经暴露，政府军队正在赶来的路上。恼羞成怒的眼镜不由分说带走两名人质，进行了残忍的虐杀，以此来对政府施压，并造成国际舆论。剩下的旅行团成员们又一次陷入了无尽的恐慌。眼看着两个小伙伴死在歹徒枪下，每天还要吃馊掉的饭菜，他们决定反抗。可这个地方戒备森严，又人生地不熟，想要逃出去比登。冬天还难。第二天，老头趴在窗户上，似乎发现了不对劲。歹。
歹徒们突然像是受到了惊吓一般，把所有的武器都藏了起来。光头则带着一群壮汉闯进小黑屋，不准他们发出任何求救。原来军队已经在赶来的路上，正四处搜寻他们的根据地。军队和黑帮交火，黑帮几乎没有任何胜算。于是他们让大伙走出房间，用枪逼着他们朝直升机招手，伪装出这是一个居民区的假象。看着直升机就这样从头顶掠过，大伙的希望又一次破灭。随后众人被带出院子，眼镜告诉他们。菲律宾政府并不打算放人，所以他们要再杀掉两个人给政府施压。至于这两个倒霉蛋是谁，就要看天意了。众人被分成两组，眼镜拿出两支枪，每支枪里各有一颗子弹，每组射一次，直到杀死两人为止。枪杆子落在阿伟身上，可阿伟宁愿死也不愿用枪对着同胞。眼镜告诉阿伟，如果他不开枪，就把所有人绑在太阳下活活晒死。没办法，阿伟只能动手。老头第一个站出来，他说自己老了，没有什么用，随后把枪口对。准了自己的脑袋，可枪并没有响。下一个是老头的老伴，老奶奶也丝毫没有害怕，坦然地准备接受死亡。阿伟哭着开了枪，又是一次空枪。就这样，连续几个空枪后，枪口来到了小霞面前。阿伟听到了子弹上膛的声音，这一枪下去，小霞肯定要完。无论如何，他也不愿扣动扳机，顷刻间被光头打得口吐鲜血。一对双胞胎兄弟看不下去，随着光头扣响扳机，这对勇敢的双胞胎兄弟英勇就义，眼镜把两具尸体挂在。教堂门前，很快就引起了大众的骚动。这简直就是赤裸裸的挑衅。中国香港的旅游团被菲律宾黑帮劫持，可菲律宾的警方一直没有行动。旅游团成员决定自救。这天晚上，猥琐光头闯进屋内，这次他看上了小霞。小霞害怕极了，拼命的挣扎。关键时刻，女孩丽姐站了出来，主动投怀送抱，小霞这才逃过一劫。光头丢掉酒瓶，色眯眯的抱走了丽姐。一开始，丽姐眼中满是和心上人阿华的诀别，痛苦的阿华经不住大眼哥的嘲讽，两人扭打起来。一名看守听到屋内的动静，走了。进来，刚准备示威，就被老头一酒瓶敲晕了过去。原来这是他们的逃跑计划。大伙兵分两路，阿华和阿伟去救丽姐，大眼哥则带着其他人去树林找旅游大巴。一伙人趁着夜色，先是不动声色的敲晕看守。阿华和阿伟走进光头的木屋，此时的他还在翻云覆雨，面对突如其来的攻击，直接被打倒在地。阿华抱起女友，准备追上大伙的脚步，可没走出多远，阿华三人就被歹徒发现，双方展开了一场激烈的枪战。好在阿华几人偷到了足够多的弹药，歹徒们死伤一片。可他们终究寡不敌众，只能躲在屋子里静观其变。关键时候，老奶奶启动了旅游大巴，直奔这里而来。大伙这才汇合完毕，一路杀出包围圈，逃进偏僻的小路里。这时，一个残留的黑帮歹徒出现在窗户前，被摧残过的小倩再次受到刺激，她一把冲上前和男人纠缠起来。只见小倩拿起一颗手榴弹，塞进男人嘴里，用力抱紧男人。下一秒。大巴车一路驶上小路，生的希望就在眼前。大伙纷纷松了一口气，只有开车的老奶奶眉头紧锁。原来在刚才的枪战中，老奶奶不幸中弹，好不容易才坚持下来，血流的越来越多，老奶奶再也坚持不住，整个人倒在方向盘上。没办法，他们只能找一个隐蔽的地方藏起来，等待军队救援。不知走了多远，他们发现了一处山洞，暂时住了下来。有人去采摘水果，有人负责拾柴，几天几夜的煎熬，让大家身心疲惫。很快就各自睡下了。突然，光头带着黑帮的小弟们赶到山洞，把所有人都杀光。原来这只是一个噩梦。大伙被女孩的尖叫声吵醒，纷纷上前安慰。可很快就有人发现老头的小孙子不见了。他们赶紧跑出山洞找小男孩。阿伟看到男孩的身影，刚要冲上去，结果被小伙伴拦下。抬头一看，只见黑帮的人就在桥上。不懂事的男孩突然大喊“爷爷”，暴露了大家的位置。好在阿伟眼疾手快，开枪击毙敌人，而他自己也。腿部中弹，双方展开激烈的枪战。幸运的是，几人误打误撞，正好找到一辆破旧的三轮车。阿伟追赶着，想要上车，可他受了伤，大伙也没有办法停下。眼看着黑帮就要追上来，阿伟只能放弃挣扎，让队友们安全离开。看到阿伟被光头撞下桥，摔成了肉泥，大伙气愤不已，举起枪就要为他报仇。结果子弹很快就用光了。
此时大眼哥也因为掩护其他人身负重伤。更可怕的是，身后黑帮的车直接扛起了大炮，准备一锅端。关键时候，大眼哥用最后一口气跳上光头的车，又拿出一颗手榴弹，和光头一伙人同归于尽。火光消散，来不及悲伤，眼镜又追了上来。幸运的是，眼前出现大量的政府军队，他们火力全开，不一会儿就把眼镜一帮人全部歼灭。小霞和其他几个幸存者终于获救。影片到这里就结束了。如果说这仅仅是一部讲述旅游中碰到灾难的惊悚片也就算了，可谁会想到，二十一年后的今天，故事竟然真的在马尼拉上演了？而且惊人的雷同，片中的人质大概也死了八九人，和现实中差不多。而现实中的男导游也和片中一样，为了大家的安全挺身而出，英勇献身。即便早已有影片预言了未来，现实的事故依旧没能拥有一个比较好的结局。